今天给大家讲一讲装修过程中尽量考虑实用化的装修啊。我本人就是一个极致实用主义的人，所以说我做的装修呢也是偏实用、偏简单。就是有人我们的同行啊，一起喝酒聊天的时候也说过啊，大崔，你把这个活你弄得复杂一点，你不能多挣几块钱吗？话是这个话，但是每个人的内心是在这儿的，是吧？你的心。是向往一个简单实用的一个理念，所以说你做的东西呢，包括我的粉丝，包括我的客户也会更偏向于这种。所以说我罗列几个我认为啊，本来不应该这么复杂去干这个活，但是呢，现在很多啊装修公司愿意这样去做。第一个呢，就是踢脚线，为什么要做隐形的踢脚线？没有必要，踢脚线就是为了盖住瓷砖与墙面之间的缝隙的。它就是一个边角料的东西，你干嘛非要把这个边角料的东西啊修饰的那么完美呢？啊，选择一个竹木纤维的最便宜啊，选择跟门一样材质的啊，搭配效果最简单，选择不锈钢的啊，金属踢脚线简洁，这三种材质都可以选。为什么非要用那种瓷砖的啊，贴到墙里面的隐形踢脚线呢？完全没有必要。第二个，卫生间和厨房。为什么要考虑做那种石膏板吊顶？没有必要，它就是那么小的空间，谁会天天的去顶面看那个效果？它的效果好，能好到哪儿去呢？我用一个铝扣板的吊顶，价格便宜还实用，我丝毫都不用考虑，我洗澡的时候水汽太大会不会发霉，会不会受潮，我都不用想这个事儿。为什么要去做这个复杂的东西呢？还有。我们厨房的这些啊，岩板啊，还有其他的各种材质的台面，你为什么不考虑大家伙都用的石英石台面呢？这东西丑吗？不丑，而是别人在鼓推你说，哎，我这个岩板的要好，你岩板的当心它碰瓷儿，碰瓷儿之后你要修，是吧？它有有优点，但是呢，假货又多。最后一点就是我们的墙面找平。本来我们就可以做简单的局部冲金，就是只需要特殊的地方找找平，门口、窗口、衣柜、踢脚线这些有其他材质跟墙接触的位置，咱们呢做到比较平，它看上去就没有缝隙 ，OK 了。你非要满屋全部冲金找平，无可厚非，平好看，效果好，那不是费钱吗？没有必要，根本就看不出来。你干嘛要花那个钱呢？不是一些这个活没有说，没有说这个这个东西，没有说谁遥遥领先啊，不会存在。比如说有一个活别人不能做，我大崔能做，我是做不到这种情况下的，任何人都做不到。只是说对应的费用，你给出高额的费用可以达到，就是说只要是市面上能做的标准都能达到，但是你的费用要充足。有些活是没有必要这样做的。有些装饰公司啊，碰到一些稍微高端一点的客户，就怎么说呢？啊，窗户需要换啊，入户门需要换，地暖需要换啊，电线需要换，能拆的全拆。是，钱得您出，对吧？好了，我是一个实用主义的啊，当然了，只代表我个人啊，只代表我们偏实用主义的这些人。好了，我是大崔，关注装修每个细节。